さあ、お送りしていきます。インターンチャー番ですよ。今日もですね、えー、番組、担当させていただきます。よろしくお願いします。まあ、1月の31日ということもありまして、まあ、1月ももう終わりますね。えー、明日からは2月ということでございます。本当に早かった1月じゃないかなと思いますけどもね。皆さんいかがだったでしょうか。さあ、この番組もですね、また1ヶ月終わりまして、えー、2月に入っていきますけども、今日1月最後の、えー、ゲストをお迎えしております。今日初出演でございますけどもね、えー、この方でございます。どうぞ。えー、にはお、たじはお、はいさい。で、こんにちは。えー、沖縄家境家人商工連合会長健法と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。<笑>に、にはお。そうですね。ああ、朝鮮中国出身で、中国出身でね。はい。中国出身ど中国どちらですか。ええー、北京ですね。北京の方から。はい。北京ですね。まあちょうど今時期で先あの話聞いたんですけど、今日は寒いですか。今日暖かいですか。寒いですよ。そうですね。はい、あの沖縄人は寒いかもしれないけど、うん、あの観光客にとっては今日も暖かい一日になるかなと思っております。<笑>もう手が冷たいですもん。そうですね。ただあ,あの北京ですね。今マイナス、うん、まあ三四度ぐらいになるんで。北京は？逆にあのまあ今年の旧正月でたくさんの北京のお客さんで、えー、暖かい沖縄でとても楽しんでいただきました。うん、はあなるほどね。うん、ああでも向こうはそうか旧正月だから。そうですね。一番大きな、うんえー、連休で旧正月一週間の休みありまして、多分今年は最高のまあ。観光客の人数は達成できたかなと思います、うん。ちょっとじゃあ調査ちょっと俺聞きたいんだけど、うんうんえー、今はほら旧正月の話をされてましたよね。うんうん、普通我々は沖縄の人にとっては、うん、まあやっぱりこう1月1日っていうのがね、はいえー、新新暦のね、はいえー、ハッピーニューイヤーみたいな感じで、はい、まあ旧歴よりも新歴の方を重視してる、はい、まあ今は今,、ね、今はね,今ね昔はねやっぱ中国国の関係があってそうだったかもしれないですけど、はい、今現在やっぱ中国でも一番大きいイベントだっていうことであれば一、はい、月の一日って新歴の日ってあまりお祝いしないの、はい、えっ、ー、としますけど、うん、あの近代ではあの旧正月に関してはあの、はい、この日は必ず古里帰るという習慣もありましてアジアの中に韓国、ベトナム、中国、えー、まあ昔沖縄もそうなんですけど、はいはいはい、えー、実際沖縄であのイトマンの方にまだいろいろ旧正月でまあ蕎麦食べてるんで、うん、そういう中には、えー、新歴は、えー、あくまでも、えー、西洋の新歴で一十二月三十一日で元旦でみんなニューヨークみたいの、うん、そうそうそう。えー花火なんかただ中国一番に,にぎわうという、うん、あの、えー、祭りは、えー、旧正月の、えー、大晦日とか、はあ、そういうなんです、まあ、爆竹とどんどんどんやってます、はあ、戦場みたいな楽しみになりますまあその中にたくさんの中国観光客は沖縄に訪れることは、うん、今年も大半の人数は来てますそうですね、うん、あのチャーターとかもね,、えー、そうですねいろいろこう来てこられたりとかしてましたけれどもさて、えー、先ほどねあの自己紹介でもありましたけれども、えー、長さんはですね、うん、日本沖縄家協家人商工連合会というね、うんえー、社団法人でございましたそちらの会長をお務めなられているということでですね、えー、まあ私もあの去年の、えー、沖ここ読みたんでのモーターカーニバルの時にね、はいえー、ご紹介を受けまして、初めてそこでお会いしたわけなんですけどもね。はいはいねはいうん、ええー、読みたんでなかなか縁がありまして、昔であのー。まあ、お客さん初めて中国お客さん案内する時はその時のホテルは残馬岬みんな喜んで,なんですけどビーチも綺麗しあの特にお世話になってるのは読谷村のえガラスボートのえ船長さんもしあのうざビーチのそうそうですねお世話になった金城さんですね多分僕の長であのもしラジオも聞いてければ長ですよって言っていたんですよその時本当に優しくてお客さんも楽しんで魚のいろいろサンゴ礁でみたいな感じで。ですね、ああそうか、うん、中国ってそうだよね内特にあの長さんの出身の北京なんかは内陸部だから、ね、海っていうのはあんまり見る経験ないっていうねまず海がないんでその海跡としてもそのきれい海っていうことはまずないんですね、うん、そういうことは,は、ね、本当に沖縄の人気づいてないかもしれないけど、うん、僕たちは外国出身で沖縄に来て、うんえー、ものすごく海に対しての感動、うん、ありますあそうなんだ、うん、そういうんですねあそうだね俺たちは生まれた時からねこの海だからあまり感動も何もないんだけどねそうですね長さんなんかからするとやっぱりこうすごいきれい
、えーうん、財産でね,財産あの僕はねあの、まあ、自分のお父さんおじいちゃん、うん、おばあさんからもらったの本当に綺麗自然綺麗海の大きな世界一の財産かなと思ってい,ます、うんうんうん、いやありがたいですねでもそう言っていただけると私たち足元にこんな大きな素晴らしい財産があるのになかなかそうね行かせないところもあったりするかなと思いますけども、はい、さあそんなね、えー、沖縄の、えー、大自然に感動されている、うんまあ、町会長なんですけどもね、うんまあ、今日はあの、まあ、会長の私はもう友人として、張さんと言わせていただきますけどもね。はい、よろしくお願いします。はい。えー、さあ、えー、張さん、まあ、あの、先ほどね、ご紹介しました、日本沖縄佳境歌人商工連合会。はい、まあ、そこの、えー、団体が、えー、どういう団体なのかということをちょっと知りたいんですけれども、はい、はい。えー、まあ、そこの、連合会というと、こう、はい、いわゆる、こう、法人、個人とかいろいろ集まってるかなと思ったりするんですけど。ほとんど法人ですね。ほとんど法人であの現在も四十五社、え、今法人会員になっております。ええ。華僑というのは、うん、あの、かい、外国住んでいる、ええー、華僑という中国パスポートを持っている。まあ、経営者ですね。はいはいはい、あなるほど私は家人っていうなんですね。家人で日本国籍持っている。うん、まあ、気がされてるんですね。あ、華僑家人。ちょっと分けてあるんですね。ただ、商工、うんね、連合会というのは、うん、今ですね、あの昔、うん、私は沖縄もう20年になります。あ、そうなんですか。うん、僕の青春は沖縄支える、えー、ずっと<笑>、ね。嬉しいですね。言ってます。うん、まあ、ちなみに、あの、家内は沖縄出身で、うん、まあ、うちな、むぐ。あうちなむくわ<笑>ってなってます。で、<笑>うちなむくって。<笑>あのー、今ですね、うんえー、大きな中国の今市場になってますので、観光客もすでに世界一の買い物、うん、まあ一番買い物の観光客は中国になってます。うんはいすね、それに対して中国とそういう貿易ビジネスはだんだんどんどん増えてきて、うん、その中にぜひ、えー、中国と一緒にビジネスしたいの企業は増えてきたんですね。うんうんうん、ただなかなか。相手の国のも分からないで失敗しているのはたくさんいるんで,で,確かにそ,れでそれに関しては我々は華僑なんですけど中国のネットワークを持っておりますので,で2004年ですね私はあの沖縄華僑歌人総会も立ち上がって作っていますなのでそれに関してはその時あの文化の交流は中心にやってきたんですね。えー、今ですねまさしくもう経済もここまで来て、うん、たくさんの中国人もこれあの独立して、はい、会社も経営してそれに関しては日本の企業でぜひ架け橋、えー、お互いに失敗しないように一緒に中国の最大の利益で、うんえー、ビジネスしようかなとのなただあの今進めているのは沖縄の観,観,観光。観光えー中国観光客、うん、沖縄に訪れる、いかに楽しんでもらえる、うん、いかに沖縄の,、うん、その経済与えるようなのそのシステムは作っていく、はいはいはい、そういうことはあの今活躍してます。うんまあ、ほぼ毎週はあの会員で、うんえー、そういう勉強会やっておりますので、今進んでいるのはる、ねえー、観光客に対して沖縄県産品に。あの販売しようとあどう売り込むかそうですあと富裕層のお客さんに関しては、はいはいはい、あのよく言いますね富裕層ね富裕層どうやってお客さんでここ、うん、我々は生活しているの、うん、まあ読みダンスで、うんうんうんえー、来てもらうために、はい、あのな何がすればどうすればいいかなっていうまあ勉強会で、うん、で三月は中国えー、まああの一番大きなリゾート島、うん、海南島、はい、あ海南島視察海の南の島と書いてね、海南島、ね、私も一度行ったことがあります。視察で今なんですけど、はい、言いたいのは、海南島は今回の九州月ですね、うんえー、ホテルは一泊で普通のツインなんですけど、はい、約10万円。一泊で一泊で。普通のツインで40平米のツインなんですけど、この九州月ね、言いたいのは、たくさんの中国の富裕層、お客さん行ってます。だか,らだから海南島にどういうふうに受け入れ体制で勉強しながら今度は沖縄ですね一泊10万円のお客さんを誘致しようとなるほどでそういうことはまあいろいろ活躍しておりますすごいねなるほどいや僕もね海南島行ったことありますけどね、まあ、リゾートの島というふうにね言われておりますけども、うん、いや沖縄は全然目を取りしないですよねしないですしないですよね十分ですよね海南島よりもね、あのー沖縄ですね。海南のに比べるはあのまあまあ弱いところもありますよ、うんうんうん。強いところもあります。うん、だから海南道でいかにどこにどういうふうに雇用を彼らが求めているのか、求めているというか、うん、お金持ちは、うんえー、来てもらっているのかなっていうこの同じような施策地あの施策あの政策で、うん策ね、沖縄でやっていけば、うん、もっと観光客は来ると思います。ね、うんですね。だから海南道はそんなに。大したことはないと思うんです。<笑>いやいやいやいやいや。正しいですね。言いたいのは、うん、あの、うん、沖縄は、うん、沖縄はもっと、うん、あのまあこれから県民、うん、あるいは村民の、うん、あの意識観光意識、うん、高めていけば、うんうんうんうん、何でも
、中国だけの韓国客じゃない、これから中国、うん、韓国、アメリカ、うん、フランス、ロシア、うん、国際的なリゾ,ートリゾート地は目指していこうかなという、うんはいはいはい、自分その、まあ、周りの環境を持っているかなと、うん、条件を持っているかなと思っております。うんうん、なるほどね、まあ、でもあのよくあの華僑という方々はね、中国でられてこう、世界各地でこうビジネスをされているということでありますけど、沖縄にももちろんそういう方もいらっしゃるということで、今回のね、えー、華僑歌人、そう。あの連、証拠連合会、はいうん。で、前身に、なんかあの、文化交流の部分で、はい、あの、沖縄華僑歌人総会っていうものも立ち上げたということを伺いましたけど。ええー、二千四年ですね、うん、私初めで沖縄か、あの華僑歌人総会で、友達と一緒に作りましたので、はいはいはいえー、その時。あの華僑は本当に旅客制とか多い、うんうんうん、あのサラリーマン多くてそれに、うんあのまあ、いろんな交流,あの交流事業で計画して、うん、連続毎年でとても厳しいの環境の中に日中友好カラオケ大会も、はいまあ、今年入れてもう8回なるほどなりますあそういうイベントからね皆さんが交流していただくと、ねあのうん、カラオケですね日本人は、はいえー、中国語の歌を歌う。で中国人は日本語の歌を歌う<笑>音楽を通じて相手の国のことは理解し合う、はいはいはい、まあそういう簡単な発想、うん、僕の発想で当時、えー、留学生協会の会長の発想なんですけど、うん、僕は引き継いでずっとここまでやってるとやってるんですよ、うんうんね、だからあの交流は大切、うん、あのお互いに友達にならない以上は話はならないんで,、うんあそうで,すね、ですねだからし,しかし今はまさしくもう交流も一つの段階来て、うん、みんなであの商工ビジネスでなっていこうと、はいはい、第二の段階になったら、去年は、うんえー、沖縄、えー、社団法人、沖縄華僑歌人商工、えー、連合会立ち上がっていますので、すで、ねえーまあ、に中国視察とか、うん、いろんな勉強会でやりましたので、ねはいえー、ありがとうございます。はい、さあそれではですね、まあ、このように、今日はですね社団法人日本沖縄華僑歌人商工連合会の会長であります、張憲法さん、憲法さんね、お迎えしてお話を伺うわけなんですけれども、えー、これからのじゃあ、えー、どうしてこの華僑歌人商工連合会を立ち上げたのかっていうことをですね、伺ってまいりたいというふうに思います。はい、CC はい、お送りしております。インタンジャーでワンですよ。今日のゲストはですね、えー、中国、北京から来ていただいております。はい、ニハオ。北京から来た中国人のですね、えー、ゲストっていうものは、開局以来初めてのこっちじゃないかなと思いますけどもね。ありがとうございます。嬉しいですね。シェシェこれ、初めて最後と思ってないんで。<笑>最後じゃない、最後じゃない。あの、ぜひ、うん、まあ。ぜひこれからもね。読みダンスは中国語勉強の講座で、うん、あの、うん、急に今、今思い出したんですけど、興味あれば、教えますよ。うん、あの、商店街とか、うん、えー、お店とか、ホテルとか、その、接客の言葉で勉強して、うんうんはいはい、で、皆さんと、うん、あの、使って、観光客を楽しんでもらう商売になりましょうよ。うん、ああ、いいこと言うね。<笑>
そういうこと、看護になります。<笑>ありがとうございます。<笑>いや、ぜひね、そのために今ね、佳境歌人壮行連合会っていうね、活躍、えー、作られたわけですからね、はいうん、ぜひやりたいなと思います。はい、さて、まあ、先ほどね、あの、そのお話を設立しましたっていうことでね、はい、えー、これが2010年の11月に設立したということで、昨年ね、新聞にもね、大きく取り上げられておりました。ねはいはい、はい。そこでですね、あのー、その新聞私も読みましたけども、はいはい、確か、あのー、なんか、えー、佳境の、えー、大会を、うん、その沖縄に誘致したいと。そうですね。あ、確かなんか、えー、な何か年か前に、その神戸で行われたっていうことでね、でねはい、書かれておりましたけども、はい、その沖縄大会誘致したいということ書かれてましたけど、沖縄、佳境の方ってそんなたくさんいらっしゃるんですかえー、実際人数的には、うんうんうん、あのー、まあ、日本全国ですね、えーえー、中国、まあ、永住権で、まあ、60、えー、70万のい、いらっしゃいます。あ全国でね。全国で,、ね全国で。沖縄県内は2000名ぐらいで、まあ、なんですけど。ちょっと少ない。それで少ないんですよ。ただ2000名なくにあの県内企業も少ないんで、うん、それに関しては、えー、僕たちはまあ沖縄20年でまあ会社、うんえー、あの経営したり、はいはいはいろんなやったり、まあ、少ないんですけど、うん、その各境家人商工連合会、まあ、一つの窓口、うんまあ、僕は作りましたので、えーえー、それに関しては、ぜひ、えー、沖縄県、うんえー、の世界歌唱大会沖縄幼稚賞と一応は目的はあの出しております。目標ですね。世界歌唱大会。はい、歌唱大会ね。賞は賞賞は商業でしょ。商業の賞ね。で,商業で,商業で,で世界の各国ビジネスマン大会は。うんえー、2年一度で集まるのはあるんですよ。へこれは全世界各地で行われてるわけですね。すねでオリンピックみたいのまず誘致活動しないといけない。うんうん、なるほど。この各教のその組織で中に誘致して、うん、ぜひ沖縄にやってもらいたいで、あの企画賞とかいうのを出して,、はい、出して、そういうことはやっと何回も失敗しても<笑>、<笑>やっともうオリンピックを開催できるように正しいですね。なるほどね。えー、一度。世界ですね、華僑という組織なんですけど、うんまあ、皆さんご存じように、和僑、最近はどんどん,どん活躍してますそうですね、和僑って、平和のは、いわゆる日本という意味でね、そ,ね、えー、その架け橋で和僑、えー、総会っていうのをよく沖縄で行われたりとかやってましたね。ただですね、うん、和僑では華僑の真似して組織今作って、うん、海外に活躍しようと、華、う、僑、んうん、は東南アジア、アメリカ、ヨーロッパという華僑の経済力、うん、もうほとんど華僑はアメリカの,あの議員。あの議員と市長とあの副大統領あの副大統領駐日大臣も華僑でそれにあのアジアもそうなんですけど例えばタイの総理大臣でまあほとんどの華僑なんですね、うんうんうん、ですかただ沖縄は華僑の政治家もいないいなくて日本,、ね、日本もそうなんですね、はいはいはい、だからそういうことはあのぜひ華僑の、うん、あの世界的なの集まりで、うんうん、一度で沖縄で集まっていただいて、うんうん、沖縄の環境問題沖縄のけあの観光ええ、話し合い観光,、ね、観光でいろいろ話し合いにより、うん、あのみんなで集まる以上は、うんえー、去年11月10月の世界のうちなんちゅう大会やりましたよねあれはあの世界にいろいろうちなんちゅうでみんな一度ふるさと帰るんですよ、うんうん、で同じように例えば4500名の世界のビジネスマン、うん、沖縄で一度集まっていただいて、うん、で世界の問題話し合いそしたら世界のマスコミは注目します、うん、注目した以上はみんなでこう話し合いより沖縄の観光はアピールできる、うん、アピールして以上は観光客は増やさせる、うん、増やさせる以上は沖縄の経済直接経済効果を与える,与える、ね、それあのあの中国だけじゃなくて世界の佳境なんですよ、うん、だから世界の佳境にアピールするのはこの佳境大会一番ふさい不在不在ね、なるほどね。そこの佳境大会をやるに至っては先ほどね PR も必要だっていうことなんですけどじゃあなんか実行委員会みたいなものを作ってそうです、ね、対応していかないといけない同じような考え方みんなで一緒に、うんえー、入ってきて、うんえー、実行委員会で作って、うん、でそ,んなにその中に世界に逆にあの本部行ったり予知しようと、えーはい、逆本当に沖縄県あの支援で求めたいと。うん、であのやっぱ世界にあのこの大会参加するには各国の、うん、あの家境存在している国のその総理大臣とか大臣レベルの政府官僚は来ないといけない。へえ。でその中にもすごいサミットより影響力は大きいかな。うん、サミットは八国なんですよ。ああああ。で家境なんですけど数十の三十四十の国の官僚は来るんで,そ,で、ね、それで一度サミットをやるんですよ。ははあのー、ぜひ読みダンソンはここまあ読めではないんですけど、うん、あの一つの会場になって読みダンソンの観光にアピールできたら
、私のまあ一つの小さいな夢、大きな夢になりますよね。大きな夢ですね。<笑>で,すねえー、でもこういうのがね、うん、これできたらすごいですね。なんかあのー、新聞では10年以内にはやりたいということね。そうですね。目標を掲げて、あのーうん、本当に今で沖縄で。あのオリンピックを誘致しようとという考え方は同じようにその難しさであるんでしかし難しい以上は大きな夢を持ってえの沖縄あるいは読谷村の若者と一緒に夢に向かってお金一緒に努力しようと僕はあの外国出身なんですけど社長は多分さっきはもう保険も流暢な保険しゃべるんですけどいやいや流暢でもないですけどそれに関してはお互いにほら負けないように世界に。沖縄大きな存在で,そうです、ねえー、大きくしようとそうそうそうそうみんなで頑張っていこうかなという考えありますね、うんうんまあ、でもそういう、ね、世界大会を、ね、受け入れるためにはやはりこの、えー、いわゆる素地、えー、基礎の部分となる、ね、ベーシックな部分をしっかりと作っておかなきゃいけないというのはありますよね。うん、そうですねでは、まあ、あの例えば、えー、最近では中国でも航空路線ね。あのー北京線が開設したとかね,ね、はい、今まで上海だけだったんですけどね、えー、そういう定期運行もできるようになってきたっていうのもあるし、えー、どんどんこう中国を意識しているのは確かでもありますよね。そうですね。うんえー、今ですね、えー、去年7月で、うんえー、数字ビザで、はいはいはい、まあ今はないそうそうそうそう今までないの、うんえー、3年マルチビザをできて、えー、その中に、えー、条件一つは沖縄はまず一泊しないといけないそのビザを与えるね。そうそうそう。でその営業交換になんですけど、うんうん、7月。まあ、2011年の7月28日、うんはい、でそれに関しては北京、海南道、うん、これで、ね、初めて私は、うんえー、引っ張って、中国旅行者、チャダ便で私、引っ張ってきたんですよ。あ本当本当沖縄に,沖縄にこれは2008年で、ね、そ,その時はあのー、8機のチャダ機で、私は北京で一軒一軒電話して、うん、旅行者捕まえて、はい、向こうを呼んできて、下見させて、ずっと1か月で同行して案内したんです。その後あ2009年のチャダキ、うん、2010年のチャダキ、うん、2001年の直行便につながっていくことなるほどなるほど,、ね、なるほどでただあのー、もう今年の1月11日、うん、まだ中国一番大きい航空会社で、うん、北京国際航空会社でまだ直行便始めたんですね,ね始めましたねもうだいぶ北京のお客さんは増えてきました僕出身のフォルサードなんですかそ,うね、そうだよな、北京出身っておっしゃってましたね。少し沖縄に貢献できたかなと。いやいやいや、すごい、<笑>でもね、やっぱりすべてそうですけど、道ができるっていうのは、あ文化も交流でき、そして経済がそこに生まれっていうのがね、はい、当然なわけで、今、道といえばいえども、まあ、航空路線も道に変わりはないわけですからね、はいはい、まずそのことが出来上がるっていうことは、本当に大きな歴史の転換ですよね。今まさしくチャンスかなと思います、うん、ねチャンスですよねで20年前で沖縄来た時、うんうんうん、私はあの中国出身で行ったらみんなでああまあ発展途上国なんかなって言ってたんですね今そうだ20年前だからそうかもしれない今20年ですけど、うん、今20年ですけど、まあ、中国はもちろん貧富の差もあるんですけど、うんうん、とりあえず沖縄に来ていただけるのお客さんは、うん、ほぼ 99% はお金持ち、うんうん、でそれに対してはあの沖縄で一人のお客さんは16万で旅費以外のお金使ってます。本、う、当、ん、?16 万で。はあ、すごいね,ね。ただ、買い物に関してはみんな、あ、じゃあ、喜んでいいかなと思うんですけど、うんうん、しかし、16万なんですけど、ブランド品、うん、アシビナとか DFS とか、ものすごくたくさん買い物したんですけど、実際は、うんえー、沖縄で。沖縄県産品、うん、あのあじゃあ読みダウンソンに来たら読みダウンソンの損産品で買ってもらうにはそのお金金額といえば本当に小さいんですよ。あなるほどね、だから直接経済効果は今までそんなにまだまだ小さいあのまだまだ大きくしようの幅はまだあります。うん、逆にまだ今小さいからこそ今,今から今からやればまだまだいけるんだよと。もちろんそれに対してはああの観光客は、うん、今こそ読みダウンソンはみんなで、うん読みダ団ソの作ったの商品読みダ団ソのものは売りましょうよ、うんうん、というイメージは読みダ団ソみんなで読みダ団ソのセールスマンになりましょうよ、うん、な,りなりますよ私はで、ね、はいはいであの,、うん、<笑>あの個人ではおじいおばあも読みダ団ソのセールスマン、うん、子供も読みダ団ソのセールスマン、うん、韓国は期待以上は逃がさない、うん、逃がさないんですよねその読みダ団ソのこと中国商法みたいな感じですけど<笑>いやあのーうん、諦めないね諦めないで、そういうことは経済に与えるような観光につなげていこうかなと思ってます、うんうん、最近はねあの、県内においても、あの
確かあの私たち知り合いであります、黎明コンピューターの東社長なんかのところがね、あのうん、銀霊カードっていうね、中国のカードをね、うんあのうん、沖縄でもキャッシングできるようにやったっていうことがあって、中国で,です、ね、あの外貨の持ち込みはとても厳しく制限されてるの、昔ですね、うんうんうん、ただ、今、中国で、金庫で、じゃあ、外国人で、うんえー、中国がお客さん、外国であの買い物できるように、うんうんえー、やってるんですけど、あのそのカード、銀年カードというのはです、ねうんうんうん、この銀年カードはキャッシュカードなんですよ、キャッシュカードクレジットカードではない、クレジットカードではない、キャッシュカードなんだ例えばここでこのラジオで買おうとしたら、うんうんうんうん、ラジオで1000万円、うんうん、1000万円持ち込みはできないんで、じゃあ、うん、キャッシュカードを使って、そのまま銀行はその口座の中に引き落とす、うん、でそうしたら手数料も安いし、全くその国の政権も効かないんですよ、そう,、ね、でそうしたら、あのこの前、あの東社長で、うん、あの読谷村の東社長で、うん。聞いたんですよ投入しようと、ね、ぜひあの読みダンソンで、うん、そういうまず観光客はお金使い,使いやすいようなの環境は作ろうよ。ね、本当ですよ、ね、でそういうことで転移したいですね、うん、そういうことをあのお願いしたいかなと思っておりますそういうのがねあのおもっともっとこういう環境が整えるとやっぱりこう中国の皆さん方もね本当に沖縄に、ねはい、行っても。ね、安心して、うんねえー、旅行ができる買い物もできるということでね,そう,ですね、えー、そういうのが大きくまたね、えー、本当にこう転換する今時期に来てるのかなと思ったりもいたしますね、うんえー、それで先ほど前段でも話したけど我々もまた中国のことをね意識してこれからのビジネスに迎え入れないといけないという意味ではこれからの意味たんそんっていうのじゃあどういうふうにすればいいのかなっていうところをね今後聞いていきたいと思いますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますシェシェシェシェ本日のゲストは社団法人日本沖縄華僑歌人商工連合会の会長であります張健保さんをお招きしてお話を伺っております。よろしくお願いいたしところどころこう中国の言葉というかね、えー、まあ主人しか言ってないですけどね<笑><笑><笑>でもあの中国の習いたいですね本当ね。俺もあの、張、えー、さんとこうお付き合いしていている行くとこう、中国語も少しずつ分かるようになるかもしれないね。なりますね。<笑>えー、なるっていうのは、あの、ユミダンソンは、うんえー、国際的なのを損を目指しましょうね。うん、このラジオはいろんな国の、えーうん、ラジオ番組は、まあ、今、あのまだ少ないんですけど、えー、今度ぜひ、まあ、相談してみんなでおじおはあの、はい、開けてから<笑>あくよこうポルトガル語あく中国語韓国語で楽しんでもらうということは、うん、やっぱグローバルグローバルということは、うんグ,ロね、国際グローバル国際かね、うん、そういうことはあの本当にいろいろした方がいいかなと、はいはいはいね、注目されますよ、うんうん、いやねあの僕はぜひねこれやりたいこれあの石峰村長ともね、うん、あの何度か話したことあるんですけどこのエフェミタンを使ってね今インターネット放送もね、うん、やってるので,、はいはいそ,でね、その外国人外国
客向け、うん、いわゆる、はいえー、例えば、例えば、張さんとさん、張、はい、さんがその中国語で、そのインターネット放送の部分をね。そうですね、やっていくとかね、ゲミタンの P. R. のために。県内初、うん、私はあの商工連合会今、今、うんえー、去年からずっとやってきた、はい、インターネット放送ありまして。ね、全部中国語で、沖縄の観光番組は今宣伝しております。うん、で、ただ、インターネット、なんでインターネット、電波の方は、うん、あの、電波届かない、どこかないからね。特にインターネット、開えば、どこでもそうそうそうそう。あの聞いてくれるようにしようかなと考えております。そしたら、うんあのー、アピールできるってですね、はいえー、そんなほど、あのー、今ふこれ将来的に沖縄に訪れるお客さんは、うん、個人のお客さんこれ絶対増えていくんで,、うんでね、みんなこの前にインターネットとりあえず情報を調べます。うん、でじゃあ聞いて逆ににここに、うんあの注文を受けて、はい、手配でも構わないんで、そうですね、そうしたら、ね、ビジネスになるので、今、実際もやってます。で、読みダンソンは、うん、ぜひ、中国語で読みダンソンのことは、中国語、うん、世界に、うん、インターネットは中国だけじゃないです<笑>そりゃそうだ。インターネットは世界の中国語をしゃべれる人に対しての発信します。<笑>そうだね、世界の中国をしゃべれる人に出す、ね、そうですね、世界にだね、世界、ある意味ね、世界ですね。もうなるほど、なるほど。世界の,あの15億、うん以上の人口でインターネットを聞いてもらいたいですね,<笑>ね。確かに、うん。でもその素地はしっかり私たちは作らないといけないから、うん、ある意味そういう発信力も大事なんだけども、はい、まあ発信する場所じゃあ,ありました。仮にですよ。すね、読みたんそんを例にとって、はいえー、じゃあ発信するインターネット放送局としてエフェミュータンの場所がまずまずできますよと、はい、発信する発信するものはじゃあ何なのかなと。あの長さんから見て読みたんを振り返ってみてどうですか。あのまずですね、うんうん、一つの数字は申し上げたいと思います。うんうんうんえー、韓国客は去年の、まあ、県の発表なんですけど、ええ、549万9800名、まあ、ちょっと、はいはいはいまあ、多少の、まあ、およそ549万,、ね、549万ですね。それに対して、うんえー、読みダンソンは、うん、あの社長ご存じように、何万ぐらい読みダンソン来ます読みダンソンはですね、まあ、およそですけど、約皆さん、二十何万とか言ってる、まあ、20万じゃ,超ぐらいじゃあ20万といえば、うん、例えば549、20万に対して 3% 少ないんですよ。うんうん、ああ、そうでああそうだね、3% ぐらいになりますね、うん。沖縄の観光地はみんなで、まあ、今集中的に女村あたりは集中してます。うんはいはいはい、で、女村いろんなホテルはあります。えーえー、あ,ありますね。まあ、ホテルあるからみんな行くんですよ。うん、じゃあ、那覇は空港だから。うん、で、昨日は、ね、空港だから、那覇みんな行かないって、うん。しかしですね、あの、うん、私は10年前でもずっと読みダンソンでお世話になっているんですよ。読みダンソンですね、はあはあうん。じゃあ、読みダンソンいいホテルありますかって質問に対する。うんうんうんうんなないわけがないですあ,ありますありますよす、ねはい、5つず帽子のホテルはせめて2つ以上あります、うんはいね、でザンバザンバ岬の宿ですね、うんうんうん、アリビラでそういう、うん、本当にフランスアリビラの、うん、建築も、うん、ビーチも綺麗いし、ね、ホテルもあります、はいはい、で場所的にはじゃ遠い、うん、しかし場所的には女村より近いんですよ近い確かにですね、うん、であとはそのサンバスンドなんで読みダンソンは約5割以上の人読みあの女村行くということはそれはちょっと今まで、えー、あのいろいろ勉強して、うんえー、これからお互いにほら改善するところは一緒に改善していけばそうですねせめて今サンバスンドより50以上増えます、うんうんうんましょうよ、うん、で言いたいのは250万に、はいいはい、250万に<笑>いきなりいやあのー、<笑>実際は真ん中なものなんですけどホテルもあるしで場所もいいし、うん、あとは今ですねあの,あの,あの役場子どもためにヨミダンソンの,その、まあ、今日飛行機場で開,開発今なってるんですよね,ここねそこにも場所もいいし、うん、いろんなあのこれからエンターテイメントを考えられるんで、うん、なるほどなるほどそれであのーさ20万から250万になんですけど、うんはい、本当に不可能ことはないと思います。なうん、なん自然の条件持ってます。あ,あ、そうか。そうですね。ねあとは今、村長はじめと、うん、あの村役場と、うん、あとは皆さんと意識高めて一緒にやろうよという気持ちは、うん、同じ気持ちになっていただければ、うん、必ず250万、そういう夢ではないんですよ。うん、250万。1回であの、うん、世界歌唱大会告知を集めれば。<笑>次は20万30万なんですけど,、ね、<笑>なるほど読みたんそんで世界佳境総会を行うとそうです、ね、いうような感じでねそれぐらいの思いで,ういうで、ねまあ、い,いわゆるその一つのゲートウェイとして、うん、あの中国客をまず誘致することからスタートすることによって、うん、中国人観光客っていうのは
もう世界中にいらっしゃるからそ,そのネットワークっていうものをうまく活用しようとそうです、ねまあ、極端な話ですけどアメリカ人だったらアメリカの国にしかほとんどいないからっていうことになってくるけど、はいはい、中国人特に華僑の皆さん方っていうのはもうフルスケールでこうグローバル化してるわけですからうすうすもう至る所から来る可能性があるということですよね。そう,、ね、そういうことは一つのユミダンソン今後観光の戦略として一つの、うん、そうそう戦略としてね大規模かなという考えた方がいいと思います。はい、なるほど、うん。まずはそのためにはまああの先ほど一番最初にね、えー、長さんもおっしゃってましたけれどもまあこの素敵なこう海があるというね,うねこの環境がユミダンソンの財産なんだというねことをお話しされてました。はい、まあそういう意味ではそういう、えー、自然に私たちが、えー、預かってきた授かってきた環境も、えー、財産としてあるんですけども先ほどから少しずつちょこっとあの長さんの話の中に出てきました、うんまあ、中国語をは、まあ、話さないといけないとかいう意味では、はいはいはい、ある意味こう人材を育てないといけないっていうのも私たち読みたいの課題かなとそうですね、うん、これはあのやっぱ人材はいないと、うん、あの僕私はずっとあの、まあ、うちの会社のガイドも行ってますので。えーいいガイドに、はい、あのとても悪い企画はよくしようできます。あなるほどいいガイド。いいガイド,、ねいいガイドが。説明できるガイド。うん、で,、うん、でどんなに素晴らしいの企画にする、うん、そのガイドダメなら企画悪くなりますよ。確かにその通りだ。そうですよね。そういう感じで。これは確かにそうですね。今読みダンソンは。うんただですね今みんなで人材はあの育ていこうと、うん、あのただ中国語はしゃべるだけで教室オープンしたり教えたりしかし、うん、なかなか勉強しても仕事できないという状況はなってくるんですね。うん、そうですねだから僕は、うん、だからあの今読みダンソンは、うん、あの自然の状況環境を持ってます、うんうんうん、ホテルもあります、うん、ビーチもあります。うん海もきれい、うんえーまあ、あのガラスボードもあります。<笑>で、美味しいの、美味しいの、そのさつまいもも産地なので、いろんな紅芋,、ね、芋もあります。うん、で、弓田さん、一番大きな工場を持ってます。うんうん、あなんでポルシャポル,ポルシャ,、ね、シャ本社で置いてます。ね、今、うん、今日の新聞なんですけど、世界あ、日本全国8位なんですよ。すよ今までないのなんですよ。そう,そう,そう,そう,そういう美味しいクッキーで中国に売りましょうよ。うん、ああ、なるほど、ね。なんですよ。もう一つ、うんあの、沖縄一番大きなので、沖、うん、ハム。うん、でそういう大きな企業で支えながら売れないことはないんですよ、うん、だからそういうことで、あのー、観光客に売っていこうということは、うんうん、ただ誰が売るそそそうそうそうもうポイントはそこだよね,そうですね、うん、誰が売るというのは相性に相手に何が食べたい、うん、でそのいうものを商品開発の必要あるかどうか、うんうんうん、僕は確かにあります、うん、だからそういうことはぜひ、あのー、まず、まあ、これからもちろん提案なんですけど、うんあのまずですね、えー、その読みダンスの中に、はいはいえー、中国語、韓国語、うんまあ、英語、英語もどこでもあるんですけど、うんえー、あの街の看板、はいはいえー、その案内、うんうんうんうん、逆に韓国協会、いろんなパンフレット、す、う、べ、んうん、てその三国語に作る、はいはいはい、なるほど作るんですね。で、はい、今まで、えー、すでに那覇市、うん、富岡市、いろんなところで作ってます。だから、ユミダンソンはあの、まあ、これ以上遅れないように、うんうんうん、まずこれから作る、しかし、ものあるんですけど、それ以上、みんな各企業、個人で、うんうんまあ、企業を作ったんですね、うん、自治体で損はパコあのサポートしてあげないといけないという時期になってるんですよ。うん、なるほどで、県も相談して、開、う、脚、ん、誘,誘致すると、いろんなところで使って、うんうん、そういう、まずガイドブックは作る、うんうん、で2番目は人材育成。で人材育成はあの単に中国語の教室ではなくて、半年卒業したら必ず仕事できるようなシステムはこれからもこう提案します。あ,あ、なるほどね、はい。確かにそうですよね。あの私たちも例えば英語ね、うん、アメリカの言葉も、えー、勉強してきたんだけども、うん、英語使う場所がないから忘れちゃうわけよね。しかし,しですね、うん。中国語の今通訳ガイドなんですけど。うんだいたい三泊四日で案内して、一、うん、だ、この三泊四日の給料なんですけど。うんうん、約六万から十万相手にもらえるんですよ。え、一日一万以上もらえるんですよ。本当ですか。で、ちょっと、ちょこっと。だから。<笑>いいなって俺が言ったら、こう、怒られるけど。そうですね。うん、いや、本当いい。いい、しかし、こういう、こういう人材は、うんうん、あの、中国人出身の留学生ほとんどやってます。で紅葉の仕事あるにもかかわらず、うんうんうん、日本の人材沖縄の若者に育ていきたいということは私思い、うん、なるほどなんですよ僕は中国出身なんですけど、うん、ただ私日本の国籍持ってますので、はいはいはい、日本の紅葉に失語率高いところなんで、うん、ぜひ人材育成とも紅葉対策なんですよね
観光客これ以上は仕事はあるんですよこれからも増える可能性ありますからね必ず増や,増やしますでこれからも夢ダンスも提案しますので,で、まあ、最後に夢ダンスのですね真ん中なんですよあ沖縄本島のね,島のねそう確かにそう、うん、で観光客は夜で終わると、うんうん、総合的な総合的,あの総合的なのエンターテイメントがないんですよ、はいあみんなね観光客のアンケートとかやっぱりね夜8時以降行くところがないというね特に読みダンソンは<笑>ダンソン、ね、あの今状況例えば読みダンソンで読みダンソンの舞踊と一緒に混ぜて、はいはいはい、あの中国の今年の変面見ました見ましたよ楽しいですか素晴らしかったねあれあれは、うん、変面混ぜて顔が変わりですね、うん、そうですあれは混ぜて、うん、観光客は夜観光終わってから我々はチケットを売りに行きます、うん、ガイドお願いしますチケットを売って、はいはいはいはい、ガイドを売ってから、うん、当然手数を上げ,上げますよ上げればいいよねあとは全部いいかしを読みたんそのいいかしを集めてなるほどでエンターテインメントを楽しんで、うん、でエンターテインメントの会場周りは読みたんそうの屋台つけてみんなで屋台食べさせて読みたんのブスさんも、ね、やります、うん同時に売ります。で、よかったらインターネットも販売して、インターネットも様子を出します。はい、なるほど、なるほど。で、そういう総合的なのインターネットは沖縄県産品、あの、読谷の県産品は、観光客に徹底的に販売していくお問い合わせは、今やってますので。なるほど。でも確かにそうですねあの俺たちもやっぱりツアーガイドで外国に行った時例えば上海でもそうですよね,すね上海に宿泊ホテル宿泊して、うん、あの上海のねあの国何だったっけ雑木団ね,ね見に行くのにいくらですか40分ぐらい時間もかけて行くんですよね行ってでしかもはすえ4000円ね4000円ね,ねそうそうそうそう,そうみんな4000円で、うん、4000円実際はネットネットなんですけど、うん、1000円いかないんですよえー、で<笑>それちょっと待って今ラジオでそれ言っていいのまあいいやな<笑>いやいいんですいや僕が言いたいのは、うんうんうん、ガイドを一生懸命追ってます、うんうん、そうだね4000円なんですけど、うん、1000円ネットなんですけど、うんうん、1000円は旅行者、うん、利益、うんうん、あと2000円はガイドもらうんですガイドもらうガイド収入を増やせるそうそうそうだからガイドを一生懸命追ってます販売するから、ね、しかしあんな人を見たら、うん、正解的な雑木なんですけどそうそうそう4000円払っても見る楽しい楽しいだから沖縄はということは、うん、高く売ってもいいんですけど、うん、楽しんでもらえることは作りましょうよ。価値観が高いもの、ね、価値観になりますよ。だから高価価値作るというものは、うん、ぜひ不要そうなお客さんのために、うん、私はあの観光客は安く売りたくないんです、うん。しかし安く売ろうというのは沖縄は知らないから。うん、だからアピールの宣伝でさっき言ったように、ユミタンソンのホームページはぜひ中国語、うん、英語に、うん、あ,あとは。アピールする、はいはいはい、でそういう具体的にはやっぱ損の支援はないと、うん、なかなか一業者は厳しいところがあるぜひ、うん、あのこの,あの,そ,んあのそんな役場と相談して、うん、今度観光客とても楽しんでもらえるようなの、うん、読みダンソンは作っていきたい、ね、確かにそうですねまあ真ん中にある読みダンソンだからこそ那覇近辺のお客さんも読みダンまで来れるし北部のお客さんもねのその方々もこっちに来れるしね、えー、ちょうど中部にあるということをね生かしていくというのもね今後必要かもしれませんね,ね、はい、とにかく楽しんでもらえるようなそういうエンターテインメントが必要になってくるということであります、はいはい、はい、ありがとうございますぜひね、えー、これから私たち読みたんそん頑張らなきゃいけませんじゃあよコマーシャルですはい、謝謝謝
送りしておりますユンタンジャー出番ですよ今日のゲストは社団法人日本沖縄華僑歌人商工連合会、えー、会長の張健保さんを招きしてお話を伺っておりますよろしくお願いしますシェシェシェシェシェニヘデビルニヘデビルね,ビルねうまいですねいやうちなむぐあそううちなむぐだったね<笑><笑>うちなむぐ勉強します、えー、北京出身の方にうちなむぐとか言われるとちょっとめちゃくちゃ親しみを感じますけどね<笑>ありがとうございますあ,ありがとうございますもう兄弟みたいなもんですねああでもいっちゃねばちょうで、ん、<笑><笑>素晴らしいみんな兄弟ですよみんな兄弟ね兄弟、うん、ありがとうございますはいでもね先ほどまでこう、えー、まあ長さんがね日本沖縄華僑歌人商工連合会を立ち上げたという話の中から、えー、こう中国との関わり、はい、え実は中国との関わりを、えー、作らなければならないというふうにやってるんだけども実はその裏には中国、華僑という人たちが世界中にたくさんいらっしゃると、うん、いう意味では、でねえー、中国をターゲットというふうに見えてるかもしれないけど、実は世界をターゲットにしているんだとそうです、ね、いうことですよね。さらに、インターネットを活用した方法として、もう世界中に、えー、そういう方々がいらっしゃる、今の時代はすべて本当にインターネットで情報を取るという意味では、先ほど一番最後に、張、えー、さんも、ね、おっしゃってましたけれども、うんえー、例えば、読谷村のホームページが本当に中国語でも見れるように、うんえーならなくちゃいけないとそういうところから、えー、もっとまた民間のね行政例えばフェミタンのホームページも、えー、中国で見れたり、ね、あるいはまた、はいえー、先ほどね、えー、そういう放送の部分に関してもインターネット放送局としての役割のある面をフェミタンは作らなければならないっていうのもまた課題として、はい、先ほどねありましたけれども、うん、ぜひ、えー、今後はまあそういう意味で、えー、まずは中国ね調査さんからのお付き合いですからまずは中国からでもインターネット放送っていう部分で、はい、読谷の情報発信を中国語でやるというところから、まあ、さっきぜひ、ね、お願いしたいんですねあのポルトガル語英語とかまたね,ねいろんな言葉で、えー、沖縄でには、うんえー、アメリカ米軍関係で英語の番組も多いなんですよ、うん、FM あのそ,もそうなんですけどそうです、ね、で中国語がいいかに、まあ、FM 電伐家庭、うんまあ、意味あるかどうか、うんまあ、そういう義務を持っているお客さんいますので、うんうん、ただあのまあ、交流も含めて、今後、観光客、うん、例えば今後もそうなんですよ観光客をこれ以上増やしたら、はい、沖縄県内でいろんなラジオを聞いて、うんあの、実際は中国語であって、その最新の情報でラジオで電波で届けると、そういうこの意味であのサービス、うん、あの上昇で、それに関しては、ぜひ中国含めで、うんえーポルトカルト,ポルカルトで、うん、あの英語、フランス語、うんうんまあ、いろんな国の言葉で、うんえー、読み出すものから発信しようとそうです、ねで、それに発信という意味は、うん、看護客は来てほしいですね、うん、そうですで来てほしい意味は商売になる、うんで、商売になる以上はみんな協力してもらう、うん、でそういうことに関しては、本当にやっぱ FM の大きな意味を持っておりますので、うんあはい、一つの発信力は、うん欠かさないかな。そうですね。ううすねだインターネットもほとんどみんなインターネットを使ってますので。はいうん、そうですね。うん、まあ今、えー、私たち日本もねそうでしたけれども、最初はそう団体で、えー、観光に。えー、いか向かっておりましたけど、うん、もう最近では本当にこう沖縄に来られる観光客も、えー、レンタカーでね個人のお客さんが多いそうです、ね、で今、中国から沖縄に日本に来られるのも団体でのお人たちが多いんですけども、うん、おそらくこれは今後。えー、ビザ等の関係でね、うんえー、個人旅行っていうものが増えてくる可能性が十分あるわけですよね沖縄,沖縄はですね、今、うんえー、例えば、えー、今年まあ去年ビザ緩和して、今年、うんえーまあ、目指せ5万人目指してます、うんうんで、5万人は約80億の経済効果あります、で80億なんです、5万人ですね、<笑>うん、ただ、あ1人で16万の計算で,計算するとただですね、うん、私目指すのは、中国の観光客はとりあえず20万、30万人。そ,んなんそうしたら200億以上の経済効果を与えるようなのシステムなんですけど、ただこれ以上あの中国、今、えー、ビザなんですけど、うん、ぜひこれからも提案して、沖縄、うんえー、中国観光客は、えー、ビザなしで沖縄を解く、うん、沖縄しか行かないと、うん、いうことは、えー、皆さん提案して、うん、あのそれ以上、今の5万人から一気に20万、30万来ます、うん、その時の人材は育てていこう、今、準備しないといけない。なるほどね、そういうことはあのーまあ、同じ認識して、うん、これからみんなで頑張らないといけない,い、うん、そうですね、うん、確かに、もうね、えー、まだまださっき言ってたように、えー、私たち沖縄、読谷村に来られてる、えー、観光客ですら、まだ549万のうちの 3% だということでね、でねえー、言われておりますので、えー、そういう意味ではまだまだこの伸びる素地があると。
ということで、うん、さらには外国人観光客に向けてはまだまだこれからなんだということでね。えー、今日から今から,、うん、今から,今から早いです。で、早いな。物を作るというのは時間かかるんで、うんうんうん、作りながら今持っている商品で、うん、今持っているものはすぐ観光客販売もできます。そうですね。ただ僕たちはあのこれが僕の会社で観光客を来た時、えー、昨日県産品はアナログを作って、えー、でお客さんに案内する。だから売りたいことはどんどん声かけて、うん、あの食堂から声かけて、アナログを作って皆さんに、うん、まず販売しましょう。そうですね。えー、売れるかどうか。売りながら、うん、まあいろいろ改善していくことがありますので,です、ねうんうん、確かにその通り、えー、まずはね、えー、商売はね、えー、100% はないですからす、ね、まずは走りながらですよね,すね,、えー、すねまずはもう本当にもう 5, 5割 OK だったらダッシュみたいなねただ一つ走りながら考えるみたいなそうですね、うん、だ一つなんですけどあの今の改革用地特に外国なんです一民間業者ってちょっと厳しいところありますので、うんまあ、中小企業なんですけどそんな資金力はないっていう現状の中に、えーえーそ,ねえー、そんな本はどうしてもサボっとの体制は、うん、あの沖縄観光協会とか、うんはい、あ,のあるいは夢断層の観光協会とか、うん、商工会とか、うんうん、それで一緒に、まあ、あの組織の力で合わせて、うん、今何回も僕は沖縄観光協会にも会長も乗せたり、えー、あの商工会にも会長も何回もあのあしたもう話を本当に皆さん積極的なんですけど、うん、それ組織は助けてというかサポートやっていけば。うん必ず成功というか 100% 言えないんですけど、うんうん、近づくかなと思ってるんですね,、はいねうん。はい、ありがとうございます。まあ多くねお話ししていただきましたけど、そろそろ、えー、お別れの時間となりました。うんえー、でも本当にこう私たちが今持つべきものはまずはそういう外国人観光客を迎える、えー、沖縄の人たちにとってはこのホスピタリティという、えー、思いがあります。うんえー迎えようというその気持ちっていうのはもともと沖縄のこのチームグクルに DNA として残っているのではないのかなと思いますそれを今度は外国人客にも向けていくというね,うね、はいえー、太古の昔、まあ、太古の昔ってそんな古い話じゃないですけど、まあえー、1372年ほどに、えー、読谷の大樹という若者が中国にね、えー、貿易をしに新興線で向かいました、はいうんえー、本当に幾度となくの遠旅をですね貿易をやってきたそういう中国大陸と私たちその琉球との深い歴史が過去にはあったわけで今まさにその歴史をこれですね、蘇らすためにこの歴史はあの我々は持っているじゃなくて、うん、観光客に伝えていこうよおで観光客を伝えて以上は、うんうん、逆に親,みあの親しんで、うんうん、あの関係持ち始めて、うん、あのより以上ユミダンソンは来てもらう可能性はまだあるんですよ、うんね、何でも集団で、うんえー、来てもらおうということは、うん、伝説、うん、今先の話の大輝という素晴らしい青年なんですけど、はい、じゃあ今こそ第2の大気、うん、第3の大気で、はいはいはい、この海ダンソンは今から作らないといけないんで,そうです、ね、で貿易だけではこれから観光に来てもらうんですよ、ねうん、なるほどよろしくお願いします、はい、新しい新幹線を執行させる日がそうですね明日かもしれないすでに新幹新幹線はしあの新幹線で出航してる<笑>だからこれから乗り遅れないように。そう、乗り遅れないようにね,ね。はい、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。ラジオ機の皆さん方はどう感じたでしょうか。そしてインターネットをご覧の皆さん方、ぜひね、えー、また機会がありましたらこの放送もね、えー、見返していただければと思います。お送りしてきましたユンタンジャーデバンですよ。今日のゲストは社団法人日本沖縄家境家人連合商工連合会の、えー、長健保会長をお招きしてお話を伺いました。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はありがとうございました。シシエニヘデビル。<笑>ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。「ってんの」